Këshilli Dynor Plan Bashkis Shkodër i ngritur nga organizata për zhvillim, informim dhe barazi gjinore, e kuadrë të projekti të rind flasin dhe i mbështetur nga Levi Zolbenja, e bërë publik për mediat, monitorimet të dymbledhjeve të fundit të këshillit bashkjak. Mbledhjene datës 30 mars është miratuar projekt vendim. Për miratimin në ndryshimit të destinacionit, të përdurimit të pronës të konviktit të shkollës pjore dhe kalimin në fond të banesave sociale me qëra. Këto banesat sociale do shërbejmë për të rinjë të jetim që kanë jetuar në konviktet e shkollave të mesme të qytetit dhe për të rinjë e stapodal nga strukturat rezidenciale. Në mbledhe një njës të katër prilet është miratuar projekt vendim për miratimin e planit të zhvillimit të teritorit ku pjesën e këti plani janë të rinjë dhe është diskutuar rrëth nëzites dhe zhvillimit të sepërmaris së voglë dhe të madhe për të përkrahur të rinjë, për të minimizuar faktorit migrim dhe emigrim të kësaj moshe. Por pavarësish kësaj, këshilë rinjënor me ndonë se qështje të rrëth politikave rinjënore duhet të kejnë vëmendje më të madhe dhe të zënë hapsirë të veçan në diskutimet e këshiltarve. Me qëllim krejmin e mundësive për këtë kategori për zhvillimin, edukimin, gjithë përfshirën e në tyre, si një nga kategorit më të rëndësishme për të ardhme në qytetit. Pra ndaj, ne me ndojmë se është hum për kontaktin me të rinjë, e si rjedhoj, kjo kryon kushtet të favorshme në lullëzime në dukurive negative të kato. Si qështje konkrete, mungesa e hapsirave të mjaftuashme për aktivitetet sportive, kulturore, kryuese apo të nxashme, vjen si një sugjerim për antare të këshilit bashkjak. Qështje konkrete për diskutimet të tyre të arshme, mi atë se qëfar duhet bërë për të përmirësuar edhe me te këtë situatë. Apeli vjen drejt këshilit bashkjak që të përmjërsoj kontaktot me të rind, e si rjedhoj, kjo do të kryon të kushtet të favorshme në përmjërsimin e dukurive negative. Bordi rinor ka si qëllim përmjërsimin e zbatimeve të planeve të bashkis shkodër dhe monitorimin e këshilit bashkjak në harkun kohor 2014-2020.